అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే సో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎప్పుడైతే మీరు ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారో అప్పుడు మీలో చాలామంది ఆర్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా చాలా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామింగ్ చేసినప్పుడు మనకి దాంట్లో ఉన్న లైక్ స్పైస్ ఏంటో తెలియదు దాంట్స్ లైక్ ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి ఎలా కోడ్ చేయాలి సో మనకి బేసిక్గా ఏం తెలియదు సో వీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ సో మనకి ఒక ఫౌండేషన్ అనేది ఉండదు సో అప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది సో ఇవాళ దాని గురించి డీటెయిల్గా సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి సో ఏ విధంగా మీరు ఫర్దర్గా ముందుకెళ్తే మీకు ఒక మంచి ప్రోగ్రామింగ్ లైక్ స్కిల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనేది వాళ్ళు తెలుసుకుందాం సో లైట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ ఏదైతే మీరు చూస్ చేసుకున్నారో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మీరు ఒక కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యారు సో దెన్ ఇట్ ప్యూర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాలేజ్ కానీ ఒకరు మీరు ప్రైవేట్గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే దెన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యర్ చాయిస్ సో ఐ పర్సనలీ రికమెండ్ సీ లాంగ్వేజ్ టు గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ సో ఫస్ట్ టైం సీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే దాంట్లో ఉన్న లైక్ లాభం ఏంటంటే సో సీ ఈజ్ డిఫికల్ట్ దెన్ సీ ప్లస్ ప్లస్ C++ is difficult than Java, Java is difficult than Python. Difficulty in the sense, so uh, the code restrictions are equal to C. So, so that was like the basic language for all other languages. So, foundation language was equal to like, uh, so that means the code restrictions are equal to C. So, that means you don't have to do like lab ment ante so further ga meer eppudaithe c++ velthaaro definitely c++ lo some additional features ane untai like object oriented programming gaani like uh, encapsulation gaani or polymorphism gaani so there will be different new features kaani ee c yokka extension syntax ase c++ lo vaartaru so meer oka vela c lo strong aithe so already meeku deentlo syntax is meer perfect kabatti so you will be feeling like easy ga meek c++ vastundi c++ nechukunnaaga java nechukunna easy ga java vastundi అండ్ పైతన్ ఈజ్ లైక్ సో ఏ కోడ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉండవు సో ఒకవేళ మీరు చూసుంటారు సో ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఒక సీ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే సో ప్రింట్ ఎఫ్ రాశారు సో లోపల హెలో వర్డ్ అని రాశారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని తర్వాత సెమీ కాలన్ పెట్టలేదు అనుకోండి సో ఏమవుతుంది ఇది గేట్ అండ్ ఎరర్ కానీ పైతన్లో అది కాదు సో పైతన్లో సెమీ కాలన్స్ కానీ టర్మినేషన్ కానీ సో అవి ఏమి ఉండవు జస్ట్ ఇండియన్టేషన్ వాడాలి సో దట్ యూ విల్ లర్న్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లర్నింగ్ పైతన్ సో స్టిక్కింగ్ స్టిక్కింగ్ వాన్ టు హౌ టు గో అ హెడ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే డేటా టైప్స్ మీద లైక్ మీరు get perfection anamata so data types ee em untai so ee data type type eppudu vaadtam ee data type ki ee extension untundi for example uh, percentage d percentage f percentage c so e like i am talking about c if you are in learning c then nenu you know, c gun cheptan anamata so um, like what i said is the extension character for the data type so idi meer perfect ga nechukondi idi nechukunnaaka header files evaithe meer vaadtaro సో ఆ హెడర్ ఫైల్స్ ఎందుకు వాడుతున్నారో ఫస్ట్ తెలుసుకోండి సో మీ ఫ్యాకల్టీ అది చెప్పకపోవచ్చు బట్ ఇట్ విల్ బి రియలీ హెల్ప్ఫుల్ ఇఫ్ మీరు ఆ ఫ్లోలో వెళ్తే కనుక సో ఐ వుడ్ రికమెండ్ యూ గూగుల్కి వెళ్ళండి గూగుల్కి వెళ్ళి సో మీరు ఏదైతే హెడర్ ఫైల్ వాడుతున్నారో సో ఆ హెడర్ ఫైల్ ఎందుకు వాడుతున్నారు అని చెప్పి యూ సెర్చ్ చేయండి దాని గురించి తెలుసుకోండి దట్ ఈస్ ద సెకండ్ థింగ్ థర్డ్ థింగ్ ఏవైతే మీరు నేర్చుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్కటి సిన్టాక్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఎంచుకోండి ఓకే సో లైక్ ఒకవేళ మీకు ఏబిసిడీలు వచ్చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ రూల్స్ రాయడం ఓకే కానీ సింటాక్స్ అనేది గ్రామర్ అనమాట సో గ్రామర్ ఆఫ్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ ప్రజెంట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దాంట్లో మొత్తం గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ వాడారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ కి ఐ వర్స్ సో ఇవన్నీ వాడినప్పుడు ఏమవుతుంది డెఫినెట్లీ లైక్ దెర్ విల్ బి నో పర్ఫెక్షన్ సో మీనింగ్ అనేది ఉండదు బేసిక్గా సో గ్రామర్ అనేది మనం ఎందుకు ఫాలో అవుతాం గ్రామర్ అనేది ఫాలో అయ్యి ఎందుకంటే సో దెర్ సో ఒక మీనింగ్ ఒక లైక్ ఒక అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఒక మీనింగ్ ఇద్దామని చెప్పి మనం గ్రామర్ వాడుతుంటాం సో అదే విధంగా సింటాక్సెస్ అనేవి గ్రామర్ ఎందుకు ఎవరికి అర్థమయ్యే విధంగా సో మీరు రాసేది ఏంటి ఒక హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ రాస్తున్నారు మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సి సి ప్లస్ ఎంటింగ్ ఇట్స్ అ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సో ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని మీరు మెషిన్కి అర్థం అమ్మవాలి సో ఆ మెషిన్కి ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ ఫ్యాన్ రాస్తారు హెవీ కాలం పెట్టలేదు సో ఆ సింటాక్స్ మీరు తప్పుగా వాడారు సో ప్రింట్ ఎఫ్ వాడి సెమీ కాలం పెట్టారు సో హౌ వుడ్ ద కంపైలర్ అండర్స్టాండ్ దాట్ కం సెమీ కాలం పెట్టినప్పుడు
తర్వాత ఆ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ యొక్క బైనరీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ అయ్యి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో సెమీకోలన్ లైక్ ఇన్ సి సెమీకోలన్ ఆర్ ఇన్ పైన తీసుకుంటే ఇండెంటేషన్ సో ఎప్పుడైతే ఆ సెమీకోలన్ కానీ ఇండెంటేషన్ కానీ కనబడతాయో సో వెంటనే ఆ ఏదైతే కంపైలర్ ఉందో దాని అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఏమైతే ఉంటుందో అది ఇంటర్ప్రిట్ చేసినప్పుడు సెమీకాన్ వచ్చిన వెంటనే స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అయ్యింది అని చెప్పి దానికి రెఫర్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా అది కొత్త అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడ్ అనేది రాసుకుంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ బీ అగైన్ లైక్ ఇంటర్ప్రిట్ ఇన్ టు ఆల్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ అట్ లాస్ట్ సో దిస్ ఇస్ థింగ్ సో సింటాక్స్ అనేది మీరు ఫాలో అవ్వడం చాలా కంపల్సరీ సో లైక్ కంపల్సరీ అంటే ఇట్స్ లైక్ మస్ట్ అనమాట సో మీరు సింటాక్స్ ఫాలో అవ్వబోతే మీకు అవుట్పుట్ అనేది లైక్ మీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆ సింటాక్స్లో మీరు వాడితేనే ఆ గ్రామర్లో ఇది మారితేనే అప్పుడే మీ కంపైలర్కి మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు అర్థమవుతుంది సో అందుకని సింటాక్సెస్ ప్రతి సో సింటాక్స్ దేని సో ప్రింట్ ఎఫ్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ ఎల్స్ అవ్వచ్చు లైక్ ఫ్రమ్ టేక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ ప్రింట్ ఎఫ్ నుంచి సో స్మాల్ అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డిక్లరేషన్ నుంచి సో ఏంటి ఏ సెమికాల్ సో అక్కడి నుంచి గోయింగ్ టు ద టాప్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ లైక్ ఫంక్షన్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ బేసిక్ నుంచి టాప్ లెవెల్ వరకు ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా సింటాక్స్ ఒకవేళ మీరు పర్ఫెక్ట్ అయితే ఇంకా తర్వాత ఏముంది లైక్ మిగతా అంత లాజికే సో ఆ లాజిక్ అనేది సో అది ఏ ప్రోగ్రామింగ్ టీచర్ కానీ ఏ లైక్ ప్రోగ్రామర్ కానీ నేర్పించేది కాదు సో ఆ లాజిక్ అనేది మీకు మీకు స్వయంగా వస్తుంది సో యాజ్ యూ గ్రో అండ్ సో బేసిక్గా సింటాక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతి ఒక్క సింటాక్స్ మీరు రాసుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో సింటాక్స్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి దిస్ ఇస్ మై థర్డ్ సజెషన్ ఫోర్త్ సజెషన్ ఏంటంటే థియరిటికల్గా మీరు పర్ఫెక్ట్ అయిపోయిన సింటాక్స్ అనేది వచ్చేసిన లైక్ మీరు కోడింగ్ చేసే వరకు ప్రాక్టికల్గా మీకు అనేది ఒక హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది రాదు అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఆఫ్ నో యూజ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ కోడింగ్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు కోడింగ్ చేయట్లేదు సో వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ సో బేసిక్గా మీరు ప్రాక్టికల్ లైక్ ప్రాక్టికల్ అంటే ఐ నాట్ గో టెలింగ్ ఇట్ లైక్ గో ఇన్ ల్యాబ్ అండ్ సో మీ ల్యాప్టాప్లో కానీ సో ల్యాప్టాప్ కూడా వద్దు గాయ్ సో మీకు ఫోన్ ఉంటే సో డౌన్లోడ్ అన్ని కంపైల్ సో ప్లే స్టోర్లో మీకు చాలా సి కానీ సి డిపెండ్స్ ఆన్ లాంగ్వేజ్ సో ఏ లాంగ్వేజ్ అంటే లాంగ్వేజ్ సో సి అనుకుంటే సి కంపైల్ అని టైప్ చేయండి దెల్ బి మెనీ లాంగ్వేజెస్ సో మెనీ యాప్స్ సో ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా మీ సీలో లైక్ మీ మొబైల్ ఫోన్ అని టైప్ చేసి మీరు కంపైల్ చేయొచ్చు మీరు అవుట్పుట్ చూడవచ్చు సో మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది చేయండి సో దీంట్లో మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటి అంటే సో అతివృష్టి అనవసరం అంటారు కదా సో అదే విధంగా లైక్ ఏది ఎక్కువ కూడా చేయకూడదు తక్కువ కూడా చేయకూడదు అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే సో ప్రాక్టికల్స్ అనేవి లైక్ ఐ మీన్ మీరు కోడింగ్ అనేది లైక్ ఒకే టాపిక్ మీద చేసుకుంటా పోతే చేసుకుంటా పోతే వచ్చే లాభం ఏముంది సార్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రింట్ ఎఫ్ గురించి చూద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎలా వస్తుందో అవుట్పుట్ అని చెప్పి సో ప్రింట్ ఎఫ్ ఇచ్చారు హెలో వాళ్ళు ఇచ్చారు హలో వాళ్ళు ఇచ్చింది సో ఓకే మీరు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు ఇంకోటి ఇచ్చారు హలో వంశీ బాగుని ఇచ్చారు ప్రింట్ అయ్యింది సో ఇంకా అదే ఇచ్చుకుంటూ పోతే దిస్ నో యూస్ కదా సో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఈస్ డోంట్ స్టిక్ ఆన్ టు అ సింగిల్ కాన్సెప్ట్ వైల్ డూయింగ్ యువర్ కోడింగ్ అనమాట సో వేరియస్ కాన్సెప్ట్ ట్రై చేయండి అది అదే కాకుండా లైక్ కొన్ని మేము ఇస్తారంటే నేర్చుకోరు కాన్సెప్ట్స్ సో బేసిక్గా ఒక బుక్ సో మీకు బుక్ ఇస్తారు కదా మీకు చెప్పేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళిపోయి ఫంక్షన్స్ కూడా ట్రై చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో ఇట్ బీ ఆఫ్ నో యూస్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ మీరు పర్ఫెక్ట్ ఫస్ట్ అవ్వండి అయ్యాక ఇఫ్ యూ గో ఫర్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ దట్ లైక్ దాంట్లో మిస్టేకే లేదు సో మీరు ఒకవేళ మీ లైక్ ఐక్యూ అనేది లైక్ హై ఉంటే యూ కెన్ కంప్లీట్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ వితిన్ వన్ మంత్ అనుకుంటే వన్ మంత్లో కంప్లీట్ చేసి పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళండి సో దేర్ ఇస్ నాట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్ కానీ ఏంటి అంటే ఒక దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ దాంట్లో జంప్ చేయడానికి మాత్రం ట్రై చేయకండి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద లైక్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ నా తర్వాత సజెషన్ ఏంటి అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటే సో వేరే వాళ్ళు లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కాలేజ్లో ఉన్నారు ఆ కాలేజ్లో ఆల్రెడీ కొంతమంది ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుని వచ్చారు సో వాళ్ళకి ఇది ఏంటంటే లైక్ వాళ్ళకి మీకంటే బాగా వచ్చింది కాదు సో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మీకంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా కానీ ఈజీగా కానీ కోడ్ చేస్తారు సో వాళ్ళని చూసి మనకు రాలేదని చెప్పి కంపేర్ చేసుకోవడం వల్ల లాభం
ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్ అయితే సో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ని మీరు ఒక సింగిల్ ఎంటిటీగా కలెక్ట్ చేస్తారు అరే ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయితే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని ఒక సింగిల్ ఎంటిటీగా కలెక్ట్ చేస్తారు సో అదేవిధంగా డిఫరెంట్ అరేస్ ఉంటాయి సో అరే ఆఫ్ డబల్ సో ఈ విధంగా సో కమింగ్ టు స్ట్రక్చర్ సో స్ట్రక్చర్ అనేది సో అరేస్ ఉంటే మీరు సింగిల్ డేటా టైప్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇట్ విల్ బీ కన్సిస్టింగ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ డేటా టైప్స్ ఇంట్ ఉండొచ్చు ఫ్లోట్ ఉండొచ్చు క్యారెక్ట్ ఉండొచ్చు స్ట్రింగ్ ఉండొచ్చు సో ఆ విధంగా సో దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీకు సీలో అయితే పెద్దగా తెలియదు సో యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ గురించి కానీ యూ విల్ సో సీ అనేది ఏంటంటే బేసిక్గా జస్ట్ ఫర్ లర్నింగ్ అనమాట సో మీరు ఫ్యూచర్లో మీరు ఏది చేద్దాం అనుకున్నా లైక్ ఏ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఏ సంథింగ్ సిమ్యులేషన్ కానీ చేద్దాం అనుకున్నా నేను డెఫినెట్గా సీ అయితే వాడరు సో బేసిక్గా సీ ప్లస్ ప్లస్ వాడడమే తక్కువ సో యూ విల్ బీ యూజింగ్ జావా పైతన్ సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో సీ అనేది జస్ట్ ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్ సో మీరు దీంట్లో యూజర్ డిఫైన్లో పెద్దగా వాడేది ఏమి ఉండదు కానీ దీంట్లో మీరు యూజర్ డిఫైన్ టైమ్స్ పర్ఫెక్ట్ అవుతే ఇట్ విల్ బీ కేక్ వాక్ ఫర్ యూ ఇన్ సీ ప్లస్ ప్లస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ సో మీరు యూజర్ డిఫైన్ టైప్ సో ఇది స్టార్టింగ్లో అయితే రాదు సో యాజ్ యూ గో ఆన్ టు ద కోర్స్ సో మీకు ఇఫ్ యూ ఇన్ కాలేజ్ మీకు లాంగ్వేజ్ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది సో ఇన్ థర్డ్ యూనిట్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ మీకు యూజర్ డిఫైన్ టైప్స్ వస్తాయి సో దాంట్లో మీరు మంచి పర్ఫెక్షన్ కనుక సాధిస్తే లైక్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు ఫర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట ఓకే దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ అండ్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ థింగ్ ఈజ్ సో కోడింగ్ ఐ నో సో ఫస్ట్ టైం కోడింగ్ వచ్చినప్పుడు మీలో ఉండే లైక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి అంటే సో కోడింగ్ నేర్చుకున్నాక వీ దట్ వీ కెన్ డూ హ్యాకింగ్ యాప్ డెవలప్ చేసేయచ్చు లైక్ సర్వర్స్ పేజెస్ తయారు చేసేయచ్చు సో దిస్ ఈస్ ఆల్ బీ ద థింగ్స్ విచ్ మనకు అనిపిస్తాయి సో ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు సో సీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని సీ లాంగ్వేజ్తోనే మనం యాప్ డెవలప్ చేసేద్దాం అనుకుంటాం సో దట్ నాట్ పాసిబుల్ సో సో పాసిబుల్ కాదు అని కాదు కానీ సో మీ సీ లాంగ్వేజ్తో లైక్ బేసిక్గా మాట్లాడుకుంటే లైక్ ఏవైతే హై లెవెల్ ఉంటాయో లైక్ మంచి కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ సో దే ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ సీ ఓన్లీ కానీ మీరు ఎప్పుడైతే లైక్ రాదామని ట్రై చేస్తారో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో ఐ ఆల్రెడీ సెండ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోస్ యాప్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలని చెప్పి వీడియోస్ చెప్పాను మీకు సో సీలో మీరు యాప్ డెవలప్ చేయలేరని కాదు సో మీకు యాప్ డెవలప్ చేయడం సీలో ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ పడతాయి సో మీరే మీకు సొంతంగా అన్ని లైబ్రరీస్ రాసుకోవాలి సొంతంగా ప్యాకేజీలు రాసుకోవాలి ప్యాకేజీని కాన్సెప్ట్ ఉండదు సో హెడ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ రాసుకోవాలి సో ఇవన్నీ రాసుకుని మీరే మీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి సో దట్ విల్ బీ అ వెరీ 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 హెక్టిక్ టాస్క్ సో ఎందుకు జావా వాడతారు ఎందుకు పైతాన్ వాడతారు అంటే ఆల్రెడీ దాంట్లో చాలామంది వర్క్ చేసి ప్రీ డిఫైన్ లైబ్రరీస్ అనేవి పెట్టేవారు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఆ లైబ్రరీస్ని వాడుకుని సో ఎలా ఉంటుందంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టాస్క్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు సి అనేది ప్రింట్ చేయడం అండి ఒక అప్లికేషన్లో కానీ మీరు అది చేయాలంటే సి వాడి సో దానికి సంబంధించిన యాప్ కావాల్సిన ఏవైతే గ్రాడల్ బిల్డప్స్ ఉంటాయో అవన్నీ మీ సొంతంగా మీరు రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇఫ్ యూ కమ్ టు జావా ఆర్ లైక్ అందుకే జావా వాడతారు సో మీకు డిఫాల్ట్గా ప్రీ డిఫైన్డ్గా కొన్ని లైబ్రరీస్ అనేవి ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ప్రొవైడ్ ఉంటాయి ప్రొవైడ్ ఉంటాయి సో అవి వాడితే డైరెక్ట్గా మీరు సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఫస్ట్ జస్ట్ ఆ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తే యూ కెన్ డూ యువర్ టాస్క్ సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద టాస్క్ వాట్ యూ వాంట్ సో మీ టాస్క్ ఏంటి సీ ఈక్వల్ ఎలక్ట్రీ ప్రింట్ చేయడం అది వదిలేసి మీరు సీలో అయితే ఎక్స్ట్రా అని చేసుకోవాలి దట్స్ నాట్ లైక్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద టాస్క్ సో అందుకని నో బడి విల్ ప్రిఫర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ సీ సో మీరు ఆబ్వియస్లీ మీరు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నా అంటే మ్యాక్సిమం కాలేజెస్లో సీ నేర్పిస్తారు సమ్ కాలేజ్లో పైతే నేర్పించచ్చు దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ కానీ సీ నేర్పించినప్పుడు మీరు జస్ట్ డోంట్ లైక్ ట్రై చేయొద్దు అని కాదు కానీ ఇట్ విల్ బి నాట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఫీజుబుల్ అనమాట సో మీరు దాని గురించి అలాగ ఎందుకు అవ్వట్లేదు సో అవ్వట్లేదు అంటే మా సార్ నేర్చుకోవట్లేదేమో అని చెప్పి మీరు ఆ విధంగా లైక్ థింక్ అయితే చేయకండి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మై సజెషన్స్ అనమాట సో ఫాలో అవ్వండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లు అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ మేక్ దిస్ వీడియో రీచ్ హ్యూజ్ కమ్యూనిటీ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి జై హింద్ జై భారత్